Popiół drzewny jako nawóz. Popiół drzewny jest pozostałością po spaleniu drewna. Cząsteczki popiołu drzewnego są bardzo niewielkie, więc szybko wchodzą w reakcję z glebą gdy chcemy nawozić popiołem drzewnym. Do takiego nawożenia nadaje się jedynie popiół drzewny najlepiej z drzew liściastych. Z drewna twardego takiego jak dąb, jesion, grab uzyskuje się więcej popiołu niż z drewna miękkiego jak lipa, brzoza. Popiół z drzew iglastych posiada mniej składników mineralnych niż popiół z drzew liściastych. Średnio w wyniku spalania drewna uzyskuje się około 6 do 10% popiołu. Popiół z pieca opalanego węglem kamiennym nie nadaje się z powodu zawartości różnych niekorzystnych substancji, które są rakotwórcze i szkodliwe nie tylko dla roślin, ale także dla człowieka jeśli przenikną do warzyw, tak samo gdy palimy śmieciami, makulaturą, drewnem malowanym lakierami i farbami. Popiół w swym składzie zawiera wiele pierwiastków oraz makro i mikroelementy, potas, sód, fosfor, wapń, magnez, pierwiastków śladowych, jak krzem, żelazo, siarka, bor czy mangan. Zawiera około 35% wapnia, 13% potasu, 3% fosforu, 2% magnezu, 2% żelaza. Taki popiół jest wspaniałym nawozem, zawierającym dużo potasu, łatwo rozpuszczalnego i przyswajalnego przez rośliny. Nawożenie popiołem drzewnym możemy wykonywać przez cały okres wegetacyjny. Można popiół rozsypać na powierzchni gleby i przekopać. Taki zabieg starczy na dwa lata, potem jest wypłukiwany z gleby. Popiół można też dodać do kompostu. Zbyt duże dawki popiołu mogą zaszkodzić roślinie, ale odpowiednio stosowany jest bezpieczny, ponieważ jest naturalny i jest łatwo przyswajalny oraz nietoksyczny. Na glebach zasadowych z pH powyżej 7,5 należy uważać z przedawkowaniem popiołu, żeby nie doprowadzić do szkodliwego dla roślin zasolenia gleby. Popiół można używać wiosną a także jesienią, kiedy należy unikać azotu obniżającego odporność roślin na zimno. Zawarty w nim fosfor i potas przygotują rośliny do przezimowania. Popiół ma odczyn obojętny, lekko zasadowy i pomaga odnowić glebę po wieloletniej uprawie z nawożeniem składnikami mineralnymi. Jego pH to od 9 do 13. Nadaje się szczególnie na trawniki, pod uprawy warzyw i roślin lubiących ziemie zasadowe. Jest silnie alkaliczny, więc nie powinien być stosowany przy uprawie roślin kwaśnolubnych borówka wysoka, jagoda kamczacka, jagoda goi, różanecznik, ezelie, pires oraz podrośliny iglaste. Z uwagi na wysokie pH, może być stosowany do odkwaszania gleb, podobnie jak wapno nawozowe. Liczne badania wskazują, że działanie popiołu drzewnego może zwiększyć plony roślin na niektórych glebach nawet o 50%, w porównaniu z tradycyjnym nawozem wapniowym. Popiół poprawia strukturę gleby, sprzyja rozwojowi mikroflory, szczególnie bakterii wiążących azot, ale on sam nie zawiera azotu gdyż ten w czasie spalania drewna jest uwalniany do atmosfery. Przy okazji popiół ma także właściwości odkażające glebę i działa przeciw szkodnikom. Wiosną obsypujemy nim dookoła rośliny zaraz po wysadzeniu np. sadzonki kapusty, kalafiorów, brukselek czy kalarepy. Wokoło każdej rośliny cienko opruszamy glebę. Jeśli mocno padał deszcz, należy powtórzyć obsypywanie. Można też popruszyć popiołem młode rośliny cebuli i innych warzyw, wzdłuż rzędów co chroni je przed szkodnikami. Popiół rozsypany wzdłuż rzędów marchwi nie tylko ją nawozi ale i chroni ją przed połyśnicą. Ważne aby je tylko opruszyć a nie zasypać popiołem bo się uduszą. Zbyt duża ilość popiołu na powierzchni ziemi może utworzyć skorupę, przez którą trudno będzie przeniknąć jego składnikom do wnętrza gleby. Przy uprawie kukurydzy, która jest trawą, należy pamiętać o jego umiarkowanym stosowaniu. Rezygnujemy wówczas z innych nawozów bogatych w magnez, żelazo czy wapń, unikając w ten sposób przenawożenia. Zbyt duża dawka popiołu może spowodować problemy w pobieraniu żelaza czy boru, co ją osłabi. Można natomiast mieszać popiół drzewny z nawozem azotowym oraz potasowym. Jeśli chcesz odkwasić glebę optymalna dawka popiołu to około od 30 do 50 g popiołu na 1 m2 gleby o odczynie obojętnym, albo od 50 do 100 g przy glebach kwaśnych, popiół można przekopać z glebą na głębokość 10 cm. Można też posypywać po wierzchu lub zrobić wodny roztwór z popiołu, na przykład 50 do 150 g popiołu na 10 litrów wody i mieszając, podlać nim glebę. 
mniejsze dawki nie wpływają znacząco na pH gleby oraz zawartość składników pokarmowych. Jeśli nasza gleba jest bardzo kwaśna dawkę można zwiększyć do 80 g na 1 m2. Stosując popiół można używać innych naturalnych nawozów, ale lepiej odczekać około 3 tygodnie. W popiele jest dużo wapnia, nie ma więc już potrzeby stosowania nawozów z tymi pierwiastkami, ale można dodawać preparaty azotowe. Podczas rozprowadzania popiołu warto zabezpieczyć się okularami ochronnymi, rękawicami i maską, żeby go nie wydychać. Należy unikać rozsypywania go w czasie silniejszych wiatrów. Warto wymieszać rozsypany popiół grabiami i nieco podlać ziemię, jeśli nie ma dookoła zbyt wielu roślin, żeby nie został od razu wywiany. Roślinami ozdobnymi lubiącymi zasadowe pH gleby są np. jaśminowiec, ligust pospolity, derń, guk czy buk szpan wiecznie zielony. Popiół z zimy przechowujemy w suchym miejscu do wiosny, potem możemy z niego korzystać w sezonie.